Retro Nouveau. Salut tout le monde, oui, euh, c'est Bruno avec vous autres. Euh, je vais essayer Azura's Rat ou Azura's Rat, je sais pas exactement comment ça se dit. Euh, le démo est sorti aujourd'hui. Fait que, euh, on va essayer ça maintenant. Ah ouais, badass, badass, badass. Déjà une bataille de boss. Comme ça, pas été là. Que déjà là ça, ça ressemblait vraiment à... ça ressemblait vraiment à Rez. Et pas juste des quick time events, j'espère. Hein? Fury, qu'est-ce que c'est ça? I feel the quick time events. J'ai l'impression de jouer à Marvel vs Capcom, mais franchement. Hein? Oh, nice, ok. Mais c'est ça, jusqu'à la date, j'ai pas vraiment l'impression que quoi que je fasse, il y a de quoi qui dérange. Jusqu'à la date, c'est une des faiblesses du démo. J'ai pas vraiment besoin d'avoir un timing précis ou quoi que ce soit. Ça, ça fonctionne pas mal tout le temps. Je sais pas si c'est leur façon de nous faire aimer le jeu. Sauf que, comme les jeux de ce genre-là, comme Panzer Dragon et des jeux de même, Contrôler le mire de même et relâcher des tirs, c'est pas tout le temps évident, mais le temps de contrôler ton bonhomme. Oh! <rire> Il est en train de passer au travers du bonhomme. Ça, j'avoue, c'est vraiment badass. Yes, sir. Hey. Je l'ai battu. Ah, mais c'était pas vraiment difficile. Mais. Il y a des bouts qui étaient pas super le fun, vraiment. Ben, franchement, comme surtout. Euh, surtout les moments où on doit, on doit barrer sur l'ennemi en, euh, en même temps de courir. Ça va super mal. Parce que. Justement, tu contrôles comme deux affaires en même temps, c'est une formule qui n'a jamais fonctionné jusqu'à maintenant. Ah, il essaie de faire du pool avec moi. Meurs avec mon doigt. Non, mais c'est ça d'habitude quand t'as le gros boss de la fin. Dès que t'arrives pour le battre, il arrête le démo là. On va voir. Le gros doigt de la, de la mort arrive souvent. On va élever tes six bras, Azura. Vas-y, t'es capable. Un pied, deux pieds. Et deux bords. Pogne le doigt. Bon ben, il est mort. Fait quoi ouais, jusqu'à maintenant, euh, Quick Time Events, Quick Time Events, Quick Time Events, Quick Time Events, peut-être un autre Quick Time Events dans pas là. Mais, euh, visuellement, 
C'était super intéressant. Puis en plus de ça, je veux dire, ça avait pas deux minutes jusqu'à date. Euh, il y a beaucoup de contenu. Tu es un imbécile. La prochaine fois, tu ne reviens pas. Oh, à continuer. Encore des quick time events, please, d'autres choses. Bon, bataille, bataille. Ok, je comprends absolument rien de ce que je fais présent. tellement pas la caméra c'est juste en bas des affaires qui est pur et là tout ah ouais oh nice ok <rire> un gros what the fuck le combat vraiment pas évident là J'imagine qu'il faudrait le. Faudrait que j'y joue pas mal pour comprendre quelque chose. Je comprends les bases là, mais avec la caméra pis tout là. Pas évident. Hey, Est-ce que c'est un quick time event qui s'en vient? Hein? C'est tout ça d'après vous autres? Eh oui! Encore! Oh! Un peu de variété. Ça de même. Le contrôle répond super bien par exemple. C'est au moins ça. Là. Mais Capcom, c'est assez fiable de ce point de vue contrôle. Quick time event. It's a quick time event party. Son épée est gigantesque. Caroline. Ça c'est de l'épée, monsieur. L'épée a dépassé la terre. Chiche kebab. Oh, ouais, un autre petit denier quick time event, ça, ça serait pas pire. Je trouvais que le bonhomme était pratiquement contrôlé euh, par l'ordinateur. On, on a tout le temps les quick time events. Pour ce qui est de, de, du combat comme tel, ça se contrôle un peu mal à cause de la caméra va tellement vite. Euh, dire, ça, ça tourne sans arrêt. Puis à un moment donné, on voit absolument rien de ce qui se passe. Fait que je ne suis pas 100% sûr encore. Mais je veux dire, visuellement, côté histoire, puis tout, ça a l'air vraiment bien. Puis ça a l'air d'un jeu qui va accrocher quand même. Fait que, on va checker la suite quand ça va sortir sur les tablettes.